കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ഐ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ പോലെയാണ് എന്നാണ് അതായത് വെറും രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി വെറും രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കും നമ്മളുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം തരികയും ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും പെർഫെക്റ്റായി ഉത്തരം തരണം എന്നില്ല കാരണം ആ കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ തലച്ചോർ ഏത് രീതിയിലാണോ പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ അതിനു മുൻപ് നമ്മളുടെ തലച്ചോർ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പകുതി ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഇടയിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കും നിങ്ങൾ പകുതി ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചാൽ ആ വിളി നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ തലച്ചോർ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോർ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡാറ്റയും പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റയും തമ്മിൽ മാച്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോർ ആക്ടിവേറ്റ് ആകും ശരിയല്ലേ അതായത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേര് വിളിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കും ഇതിൻ്റെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മാത്രം ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആകും ശരിയല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയമാണ് ഏതോ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കുന്നു ഈ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ ആ വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ ചെവികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ഡാറ്റയുമായി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു ശരിയല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ സമയത്തും അവരവരുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധകമായ ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സിഗ്നൽ പുറമേ നിന്നും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് പോലെ ചില ശബ്ദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് പോലെ അതായത് നമ്മളുടെ വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു ശത്രു നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ആ ടെക്നോളജി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ എന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളിയേക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ആപ്പിളിലാണെങ്കിൽ ഹേയ് സിരി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഉടനെ വിളി കേൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ അലക്സ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി അലക്സ വിളി കേൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹേയ് കർട്ടാന എന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി കർട്ടാന വിളി കേൾക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു വെർച്വൽ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു സന്തത സഹചാരി എന്ന് വേണം പറയാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ
ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം അതായത് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിനോട് മാത്രമാണ് അത് പ്രതികരിക്കുക ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം അതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് മാത്രം അത് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഹൈ ഗൂഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്റ്റഡ് ആവും ഡാറ്റാബേസ് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് അതായത് ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറാണ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ അതായത് ലോകത്തിലുള്ള മൊത്തം ഡാറ്റയും ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെർവർ ആണ് അത് ഇതിനെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നെല്ലാം വിളിക്കും ഇതിനകത്താണ് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡാറ്റയും അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെർച്ച് എൻജിൻ ആ ഒരു ഭീമൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റാബേസിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും അത് ഉത്തരം തരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഹൈ ഗൂഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ഹൈ ഗൂഗിൾ who am i your name is mithran yes google parannathu ende peru mithran ennaanu ningal eppol hey google ennu vilikkunnuvo aa samayam just njan parayna samayath thanne ende phone ile google activate aayi kaniyathu ningalkku google node endu chodyam choikkavunnaanu ningal chodikkunna edu choyathinum google pradhigarikkum already ippol ende shabdam ഈ ഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൈ ഗൂഗിൾ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോൾ പറയുന്നുവോ ആ സമയം ഓക്കെ ലുക്ക് ദ ഹൈ ഗൂഗിൾ ഹൂ ഈസ് നരേന്ദ്രമോദി ഹൈ ഗൂഗിൾ ഹി മാരീഡ് Narendra Modi has been married to Jashodeban Narendra Bai Modi since 1968. Okay, ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് who is Narendra Modi എന്നാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി Narendra Modi ആരാണെന്ന് ഗൂഗിളിൽ അറിയാം. Narendra Modi യുടെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ഓൾറെഡി കണക്റ്റ് ആവും. Narendra Modi യെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഗൂഗിൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേഷം നിങ്ങൾ Narendra Modi യെ കുറിച്ച് ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ആൻസർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്നർത്ഥം അതായത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചുകുട്ടി പേര് പറയും ഉടനെ തന്നെ ആ കൊച്ചുകുട്ടി അതിൻ്റെ വീട് അതിൻ്റെ സ്ഥലം അതിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ പേര് അതെല്ലാം മെമ്മറിയിലേക്ക് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മകളെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്താണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ടക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ തരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഓൾറെഡി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതായത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഉത്തരം തരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തരാൻ ഓൾറെഡി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നിങ്ങൾ അടുത്തത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെറും രണ്ട് വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഹൈ ഗൂഗിൾ where am i your current location is riyadh നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഉത്തരം തരും അതായത് നമ്മൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ ആ സമയം ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഉത്തരം തരാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഓൺലൈനാണ് അതായത് എൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ഒരു ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഡാറ്റ ഈ ഫോണിനകത്തും ഉണ്ട് അതായത് ഫോണിനകത്ത് ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് ആ ഡിക്ഷണറിയാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തുക
Who are you? I'm your Google Assistant. I can always translate for you. Just let me know. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായത്തിനും ഗൂഗിളിൽ ഓൾറെഡി തയ്യാറാണ് ഇതാണ് വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫോണിനകത്തും ഉണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഫോണിനകത്തും ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിനകത്തും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നിലവിലുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഗൂഗിൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഗൂഗിൾ തന്നെ ഇത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ വേൾഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രൈവസി ആണെന്നും മറ്റാർക്കും ഞങ്ങൾ അത് കൊടുക്കില്ല എന്നും ഫ്യൂച്ചർ വേൾഡിന് വേണ്ടി അതായത് ലോകത്തെ പുതിയ ലോകക്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണോ ആ ലോകത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ലോകം ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഡാറ്റയും ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ഈ ടെക്നോളജി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്ന് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ഈ വീഡിയോ നാളെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അതായത് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണമോ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വെറും രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ടെക്നോളജിയാണ് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി അതായത് റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അതായത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സൈക്കോളജി അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാൾ അത് മനുഷ്യനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തമാശയായി തോന്നാം കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഇനിയും നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊരു വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു മെഷീൻ ആണ് അതായത് ഇത് വെറും ഒരു മെഷീൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കി ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാം എങ്ങനെയാണ് മിത്രം ഭായി ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതായത് മനുഷ്യകുലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ തെളിവെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ വളരെ വിശദമായി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ അതായത് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും തീർച്ചയായും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എന്താണ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്നോളജി ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബൈനറി പ്രകാരം എന്താണെന്നും ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക്കായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും സി യു നെക്സ്റ